Hello, listening friends. Namaskar, Shrota Mitro. I am so glad you tuned in to listen to the rest of the story from the Book of Ruth. मुझे बहुत खुशी है कि आप रूथ की पुस्तक में से कहानी का बाकी हिस्सा सुनने के लिए हमारे साथ हैं. I want to tell you that all of us go through seasons of struggles and testing. मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सभी संघर्ष और परीक्षा के समय से गुजरते हैं. Some of you might be going through this season right now. आप में से कुछ लोग शायद इस वक्त ऐसे समय से गुजर रहे होंगे. Regardless of your prayer life and consecration to God, adversity will come to all of us. परमेश्वर के सामने आपकी पवित्रता या प्रार्थना का जीवन चाहे कैसा भी हो, शत्रु हम सब के पास आता है. These seasons in life are there for a purpose. जीवन में इन समयों का एक उद्देश्य We cannot pray away God's seasons. हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के इन समयों को हटा नहीं सकते. The seasons of struggles are meant to destroy our pride in our abilities. संघर्ष के ये समय हमारी योग्यताओं के घमंड का नाश करने के लिए हैं. The seasons of struggle are meant to enforce our dependence on the sufficiency of our God. संघर्ष के ये समय हमारी निर्भरता को परमेश्वर की प्राप्तता पर टिकाने के लिए हैं. The seasons of struggle are meant to bring us closer to the Lord. संघर्ष के ये समय हमें प्रभु के पास लाने के लिए हैं. When the wind of winter blows on our circumstances, we cling to God even more. जब हमारी परिस्थितियों पर सर्द हवा चलती है, तो हम परमेश्वर से और अधिक लिपट जाते हैं. We may not like the blinding wind and the icy grip of winter season. शायद हमें तीव्र हवा और सर्द ऋतु की बर्फीली पकड़ अच्छी ना लगे. But there is always a reason for these temporary inconveniences. परंतु इन अस्थाई असुविधाओं का हमेशा एक कारण है. There are some things in life that we are meant not to instantly change. जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें तुरंत बदलने की अनुमति नहीं है वी आर मेन टू लिव विद हमें इनके साथ जीना है लाइक द ट्री इन द फॉरेस्ट जंगल में पेड़ के समान द फ्रॉस्ट ऑफ विंटर कवर्स इट ऑन द आउटसाइड सर्दी की ठंडक इसे बाहर से ढांप लेती है बट ऑन द इन साइड द ट्री साइलेंटली रिफर्बिशेज इट्स स्ट्रेंथ Preparing it for its next season of fruitfulness. परंतु अंदर पेड़ अपनी अगली फलवंतता की ऋतु की तैयारी में चुपचाप अपनी ताकत को इकट्ठा करता है. Please listen to what I'm going to tell you. It's very important. कृपया ध्यान से सुने जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Temporary setbacks are meant to be an opportunity, not for fretting. But for fresh commitment and renewal. अस्थाई बाधाएं एक अवसर होना चाहिए ना कि कुड़ने का परंतु नवीनीकरण और ताजे समर्पण का. In fact, if you look back at your life, you're going to discover that there are distinct seasons. बल्कि यदि आप मुड़कर अपने बीते जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि ऐसी भिन्न-भिन्न ऋतुएं आईं. There are seasons of sunshine as well as rain. धूप की ऋतु साथ ही वर्षा ऋतु भी है. There are seasons of blessings as well as blasting. आशीषों की ऋतु साथ ही तेज आंधी की ऋतु भी. There are seasons of fruitfulness as well as seasons of dryness. फलवंतता के समय है साथ ही सूखेपन का भी समय है. Many times we have appreciated these seasons. While other times we do not. बहुत बार हमने ऐसे समयों को सराहा, जबकि कई मौकों पर हम ऐसा नहीं करते. However, each season has its own purpose. तो भी हर ऋतु या समय का अपना उद्देश्य है. You may have heard the saying that goes like this. शायद आपने इस कहावत को सुना हो जो कुछ इस प्रकार से है. Patience is a tree whose root is bitter, but its fruit is sweet. धीरज वो पेड़ है जिसकी जड़ें तो कड़वी हैं, परंतु इसका फल मीठा है. One of the most common mistakes that Christians make is that they make permanent decisions based on temporary circumstances. एक बहुत ही आम गलती है जो मसीह करते हैं वो ये कि वो अस्थाई परिस्थितियों को आधार बनाकर स्थाई फैसले करते हैं. That was not Naomi's mistake. Naomi ने ऐसी गलती नहीं की. She received the only cure for her comfort without God. उसने परमेश्वर रहित आराम का जो एकमात्र उपचार था वही ग्रहण किया. She took the only cure to the consequences of shortcuts. आसान रास्तों के परिणामों का जो एकमात्र उपचार था उसने वही अपनाया. She went home again. वो घर गई. Although she experienced bitterness, यदि भी उसने कड़वाहट का अनुभव किया था, and asked people to call her Mara, उसने लोगों से कहा कि वो उसे Mara पुकारे, she herself did not become bitter. उसने अपने अंदर कड़वाहट नहीं रखी, because she put her hope and trust in God 
in the winter of her life kyunki usne apne jeevan ki sheet ritu mein apni aasha aur bharosa parmeshwar par tikaye rakha she knew that the winter of her life one day would give way to the sunshine of god's redemption wo jaanti thi ki uske jeevan ki sheet ek din parmeshwar ke chutkare ki dhoop ke liye rasta chhod degi she realized that the frost of her pain would one day give way to the warmth of god's deliverance use ehsaas tha ki uske dard ki sheet ek din parmeshwar ke chutkare ki garmahat ke liye rasta chhod degi she believed that the god who allowed her and her family to suffer the consequences of their shortcuts was also the god of second chance use vishwas tha ki wo parmeshwar jisne use aur uske parivar ko unke aasan raaston ko apnane ke parinamon ko bhugatne diya wahi parmeshwar dusra avsar dene wala parmeshwar hai turn with me to the book of ruth chapter 2 mere sath ruth ki pustak 2 adhyay par chaliye You will find that Naomi and Ruth go back home and Ruth goes out to work for a very small wage. Aap dekhenge ki Ruth aur Naomi wapas ghar chali jati hain aur Ruth bahut hi kam mehnat aane par kaam karne chali jati hai. But supernaturally and providentially she ends up in the executive dining room with the executives having lunch. Parantu Allah ke ek aur chamatkarik riti se wo dopahar ka khana kha rahe dhani logon ke bhojan kaksh mein pahunch jati hai. and that is the summary of chapter 2 aur yahi do adhyay ka saransh hai because i want to get to chapter 3 very quickly kyunki main jaldi se teen adhyay par aana chahta hu because in chapter 3 you begin to see the hand of god working an appointment with destiny kyunki teen adhyay mein aap parmeshwar ko bhagya ke sath ek niyukti par karya karte hue dekhenge god does everything by appointment parmeshwar sab kuch niyukti ke sath karta hai God will bring to pass all of his promises in your life. Parmeshwar apne sabhi vaadon ko aapke jeevan mein pura karta hai. God is never one second late or one second early. Parmeshwar kabhi bhi ek second aage ya piche nahi hota. God is always on time. Parmeshwar hamesha samay par hai. You and I must always remember that an appointment is a meeting already set up. Aapko aur mujhe hamesha yaad rakhna chahiye ki milne ka samay niyukt karna ek baithak ya sabha hai jo pehle hi niyukt ho chuki hai. Even when the tempestuous winds are blowing in your face god has already prepared a way of escape yahan tak ke jab aapke virudh sabse teebra aur prachand hawa bhi chal rahi hai to parmeshwar ne bachne ka rasta pehle hi taiyar kar rakha hai the day you said yes to jesus you have an appointment with destiny and god always keeps his appointments jis din aapne yeshu ko ha kaha to bhagya ke sath aapki bhent ka ek samay niyukt ho gaya aur parmeshwar apne niyukt samay ka pakka hai when naomi was going through her indescribable pain and loss and grief जब नाउमी अपने अवर्णनीय गम पीड़ा और हानि से गुजर रही थी God was working out an appointment with destiny. तो परमेश्वर भाग्य के साथ भेंट का समय नियुक्त करने में लगा था. When Naomi was going through her frosty winter, जब नाउमी अपनी शीत सर्दी में से गुजर रही थी, God was preparing her for the warmth of his sunshine. परमेश्वर उसके लिए अपनी धूप की गर्माहट का प्रबंध कर रहा था. Your blessings may not come in the way you thought they should come. आपकी आशीषें हो सकता है आपके मन चाहे तरीके से ना आए. But when God is in charge of your life, Rest assured he will keep his appointment. परंतु जब परमेश्वर आपके जीवन का संचालक है तो निश्चित रहिए कि वो अपनी भेंट के समय को जरूर पूरा करेगा. God always synchronizes his answer to accomplish his purpose. परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने उत्तर को हमेशा समकालिक बनाता है. Once I was flying home from a trip but the plane could not land on schedule. एक बार मैं हवाई जहाज में अपने घर के लिए यात्रा कर रहा था परंतु विमान समय पर नहीं उतर सका. Apparently the air controller must have instructed the pilot to wait in the air. जरूर हवाई नियंत्रक ने विमान चालक को हवा में ही प्रतीक्षा करने का निर्देश दिया होगा. Oh what a strange place to wait. और प्रतीक्षा के लिए ये क्या अनोखी जगह है. In the air. हवा में. But you see the air controller has to synchronize the landing schedule. परंतु आप देखें कि हवाई नियंत्रक को उतरने की समय तालिका को समकालिक बनाना था. In Ruth chapter 3. Ruth ki pustak 3 adhyay mein We see God synchronizing his plan to turn Naomi and Ruth's despair into hope. Naomi aur Ruth ki nirasha ko aasha mein parivartit karne ke liye Parmeshwar ko apni yojana ko samkalik banate hue hum dekhte hain. God will replace their shattered dreams with a kinsman redeemer. Parmeshwar unke bikhre sapno ko ek chudane wale 
कुटुंबी के साथ बदलने जा रहा है गॉड वुड रिप्लेस ऑल द इयर्स दैट हैड बीन ईटन बाय द लोकस परमेश्वर उन सब वर्षों को बदल देगा जिन्हें टिड्डियों ने खा लिया है गॉड विल गिव देम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग्स रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री परमेश्वर उन्हें इतिहास में दर्ज महान आशीषों में से एक आशीष देगा एंड व्हाट अ किंसमैन रिडीमर गॉड प्रिपेयर्ड फॉर और परमेश्वर ने उनके लिए क्या ही कुटुंबी का प्रबंध किया है द बेस्ट काइंड दैट यू वुड वांट सबसे उत्तम प्रकार का जैसा आप चाह सकते हैं लेट मी टेल यू दैट द बेस्ट of earthly matchmakers could not have pulled this off main aapko batana chahunga ki sansar ke sabse uttam vivah ke liye jodi banane wale bhi aisa nahi kar pate when you trust him god is the best matchmaker you will ever know jab aap parmeshwar par bharosa rakhte hain to aapke samne parmeshwar uttam jodi banane wala hai he will match you with blessing wo aapko aashishon ke sath jodega he will match you with people wo aapko logon ke sath jodega with opportunity avsaron ke sath jodega he will match you with healing wo aapko changai ke sath jodega he will match you with joy and peace unspeakable wo aapko varnan se bahar shanti aur anand ke sath jodega when naomi discovered that the man who showed kindness to ruth was a kinsman redeemer and also happened to be a wealthy land owner in bethlehem jab naomi ko pata chala ke wo vyakti jisne ruth ke prati daya dikhai wo chudane wala kutumbi hai aur bethlehem mein wo ek samriddh zamindar bhi hai she knew at that point that this is a match made in heaven usse tabhi pata chal gaya ki ye swarg mein banayi gayi jodi hai literally it was made in heaven ye sach mein swarg mein banayi gayi thi i am convinced that beyond marrying for money naomi knew that bauer's character was to be trusted completely mujhe nishchay hai ki paise ke liye shaadi se pare naomi ye janti thi ki boaz ke charitra par poorn bharosa kiya ja sakta hai look at chapter 3 verses 2 4 and 18 तीन अध्याय के दो चार और अठारह पदों को देखिए नयोमी हु लिव्ड थ्रू द पेन ऑफ शॉर्ट कट्स नाउमी जिसने के आसान रास्तों की पीड़ा झेली थी न्यू द दीज टू बाज एंड रूथ व रियल मैच जान गई कि ये दोनों बोआज और रूथ असल जोड़ी हैं। नयोमी हु लर्न फ्रॉम द पेन ऑफ फेलियर एंड कॉम्प्रोमाइज नाउमी जिसने असफलता और समझौते के दर्द से सबक लिया शी न्यू द रूथ एंड बाज शेयर अ कॉमन मॉरल excellence and loyalty and character wo janti thi ki ruth aur boaz ki naitik shreshtha wafadari aur charitra ek hi tarah ke hain you must remember that for naomi to try to broker marriage for her widowed daughter in law ruth was perfectly normal aapko yaad rakhna chahiye ki naomi ke liye apni vidva bahu ruth ke vivah ki bicholgi karne ka prayatn karna bilkul sadharan baat thi as you know back in those days parents match made their children's marriage jaise ki aap jante hain un dinon mein mata pita hi apne bachchon ke vivah ke liye ladka ladki chunte the the parents got together maa baap milte the and they talked about the weaknesses and the strength of their children aur apne bachcho ki kamzoriyon aur achhaiyon ke bare mein ek dusre ko batate the and they chose their marriage partners aur wahi bachcho ke liye jeevan saathi chunte the naomi knew that these two had something far more in common than the artificial things by which we judge today naomi janti thi ke in dono mein usse kahi zyada samanta thi jin banavati baaton se aaj hum faisla karte hain she knew that god was at work wo janti thi ke parmeshwar karya kar raha tha she knew that bauz and ruth were excellent in character wo janti thi ke ruth aur boaz charitra ke mamle mein shreshth the and in integrity aur ekta mein and in honesty aur imandari mein and loyalty aur wafadari mein in ruth chapter 3 verse 13 ruth ki pustak 3 adhyay ke 13 pad mein there's something very important you must understand ek bahut hi mahatvapurna baat hai jise aapko samajhna avashyak hai the morality and the character of these two is absolutely unquestioned in dono ki naitikta aur charitra purnata dosh rahit tha not only that itna hi nahi but the old man hesitated to propose to ruth thinking that she would want to marry a younger man parantu is adhed umr ke vyakti ne ye sochte hue ruth ke samne vivah ka prastav nahi rakha ki wo kisi jawan vyakti se vivah karna chahegi boaz did not want to put ruth on the spot because in those days she could not turn him down boaz ruth ko pareshani mein nahi dalna chahta tha kyunki un dinon mein wo use inkar nahi kar sakti thi look at ruth chapter 3 verse 10 ruth ki pustak 3 adhyay ke 10 pad ko dekhe boaz said Boaz ne kaha may you be blessed by the lord my daughter you have made this last kindness greater than the first in that you have not gone after young men with a poor 
और रिच हे मेरी बेटी तू यहोवा की ओर से आशीषित हो क्योंकि तूने किसी जवान के चाहे धनी या कंगाल के पीछे ना जाकर अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है अ मैन ऑफ हिज स्टैचर कुड नॉट हैव बीन टर्न डाउन बाय रूथ हैड ही प्रपोज टू हर उसके स्तर का व्यक्ति यदि वो रूथ के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता तो वो उसे इनकार नहीं कर सकती थी That is why he was happy when Ruth said in effect it's all right to propose to me. इसी वजह से वो खुश था जब रूथ ने उत्तर में कहा तू मुझे विवाह के लिए कह सकता है. Ruth followed Naomi's plan in complete trust in the wisdom of the God of Naomi. रूथ ने नाओमी के परमेश्वर के ज्ञान में पूर्ण भरोसा रखते हुए नाओमी की योजना के अनुसार किया. One of the greatest characteristics of our God is that he is the redeemer God. हमारे परमेश्वर के महान गुणों में से एक यह है कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है. He redeemed us from the penalty of sin. उसने हमें पाप के दंड से छुड़ाया. He redeemed us from Satan's oppression. उसने हमें शैतान के जुलम से छुड़ाया. He redeemed us from the master of sin usne hame paap ki prabhuta se chudaya and he bought us with a price as we will see in the next message aur usne hame ek keemat dekar kharida jaise ki hum agle prasaran mein dekhenge boaz and ruth have a child who will become the grandfather of king david boaz aur ruth ke ghar mein ek bachcha hota hai jo raja daud ka dada banega who is the prefigure of the true kinsman redeemer the son of david the lord jesus christ jo daud ke putra sacche chhudane wale kutumbi prabhu yeshu masi ka purv roop hai while the story seemed to be heading toward a happy ending in ruth chapter 3 verses 12 and 13 jabki ruth ki pustak 3 adhyay ke 12 aur 13 padon mein kahani sukhad ant ki or badhti hui lagti hai there is an unexpected complication isme ek anapekshit jatilta aati hai boaz who is a man of honor and integrity बोआज जो के सम्मानित और वफादार इंसान है डिस्कवर दैट देर इज अनदर किन्समैन रिडीमर हु इज ए क्लोजर किन टू नयोमिस फैमिली देन बाज हिमसेल्फ उसे पता चलता है कि एक और छुड़ाने वाला कुटुंबी है जो नाउमी के परिवार का उससे भी नजदीकी रिश्तेदार है बाज रिजोल्व द प्रॉब्लम ऑनरेबली लीगली एंड विद ग्रेस बोआज इस समस्या को बहुत ही सम्मानित कानूनी और बहुत ही मनोहरता के साथ हल करता है इनफैक्ट इट इज ग्रेस दैट कैरेक्टराइज इज बाज बल्कि मनोहरता और अनुग्रह ही बोआज के चरित्र की पहचान है एंड इट इज ग्रेस एट कैरेक्टराइज इज आवर किन्समैन रिडीम ऑफ द लॉर्ड जीजस क्राइस्ट और ये मनोहरता और अनुग्रह ही है जो हमारे छुड़ाने वाले कुटुंब भी प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को दिखाता है ग्रेस इज द मोटिव फॉर रिडेम्शन अनुग्रह छुटकारे का उद्देश्य है ग्रेस ओवर रूल्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आर शॉर्टकट अनुग्रह हमारे आसान रास्तों के परिणामों को रद्द करता है ग्रेस मेक्स प्रोविजन फॉर ऑल ऑफ आर नीड अनुग्रह हमारी सब जरूरतों का हल करता है ग्रेस इज रिच इन रिसोर्सेज एंड Blessing. अनुग्रह स्रोतों और आशीषों से भरपूर है आवर किन्समैन रिडीम ब्रिंग्स अस फॉर गिवनेस हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी हमारे लिए क्षमा लेकर आता है आवर किन्समैन रिडीम कॉल्स अस हिज चिल्ड्रन हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी हमें अपने बच्चे बुलाता है आवर किन्समैन रिडीम एंटर्स विद अस इन टू आवर पेन एंड सफरिंग हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी हमें दुखों और पीड़ा में भी हमारे साथ प्रवेश करता है आवर किन्समैन रिडीम प्रोवाइड फॉर ऑल ऑफ आर नीड हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी हमारी सब जरूरतों को पूरा करता है आवर किन्समैन रिडीम नेवर लीव अस नो फॉर सेक्स हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी न कभी हमें छोड़ता और न त्यागता है आवर किन्समैन रिडीम होल्ड अस सिक्योर इन द हलो ऑफ हिज हैंड हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी हमें अपने हाथों के बीच में सुरक्षित रखता है आवर किन्समैन रिडीम एक्ट एज ए फोर्ट्रेस एंड अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी सामर्थ्य के मीनार और किले के रूप में कार्य करता है आवर किन्समैन रिडीम नेवर स्लीप नॉर स्लम्बर्स हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी कभी सोता नहीं ना ही झपकी लेता है आवर किन्समैन रिडीम राइड द क्लाउड फॉर आर हेल्प हमारा छुड़ाने वाला कुटुंब भी हमारी सहायता के लिए बादलों पर सवार होकर आता है आवर किन्समैन रिडीम एवर लास्टिंग आर्म्स और ऑलवेज अंडर नीथ हमारे छुड़ाने वाले कुटुंब की अनंत काल की बाहें हमेशा हमें थामे हुए हैं He is our shield. वो हमारी ढाल है He is our defense. वो हमारा बचाव है He is our protector. वो हमारा रक्षक है He is our provider. वो हमारा पालन पोषण करने वाला है He is our stronghold. वो हमारा दृढ़ गढ़ है Our kinsman redeemer ultimately welcomes us at the wedding feast of the lamb. हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी अंततः मेमने के विवाह भोज में हमारा स्वागत करेगा 
when the bride is ready to meet the bridegroom jab dulhan dulhe se milne ke liye taiyar hogi our groom will present us to his father on that great day without a wrinkle or spot to hamara dulha us mahan din bina jhurri dhabbe hame apne pita ke samne prastut karega that is our kinsman redeemer the lord jesus christ wo hai hamara chudane wala kutumbi prabhu yeshu masi do you know him kya aap use jante hain have you committed your life to him kya aapne apna jeevan use saumpa hai Have you received him as your kinsman redeemer? क्या आपने उसे अपने छुड़ाने वाले कुटुंबी के रूप में स्वीकार किया है? He is your only hope for heaven. स्वर्ग के लिए वही आपकी एकमात्र आशा है. I pray that you will come to him. मेरी प्रार्थना है कि आप उसके पास आएं. Until we meet again, I wish you God's richest blessing. हमारे दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना